thấy nó khổ quá lúc đó mới có 10 năm tuổi mấy tháng mà mà bị thương thì bụng nó tức là nó vỡ bụng không nó nòi hết ra xương sườn thì bị đứt hai lá thế là nó bẩn nằm như vậy là chân chuồng 6 tháng trời tức là không thể thay đổi được làm như là những năm liệt người ta cứ vần người ta vần là người ta nong như con nợ thôi không bảo chứ là mình không vận động được tư thế mà lại phân công một cô y tá với nhau nên là cảm thấy vừa xấu hổ vừa cảm thấy nó chán nên là ông bảo chứ là ông đã tuyệt thực mấy lần mà cũng vẫn nhưng mà cuối cùng lại bà cứ động viên thuyết phục thế này ăn này vừa qua nên sau thì thì nảy sinh cái tình cảm yêu đương Ừ. Đấy, bà yêu chắc chắn là bà hơn tuổi ông ấy chắc chắn lúc đấy thì cháu không hỏi nhưng cháu cũng kể lại đây cảm giác này hơn ba bốn tuổi à, bà hơn tuổi chắc chắn hơn tuổi thì đây bà bà phát hiện ra là ông xong, ông tử vẫn mấy lần nhưng không ừ. thành công không thành công thế là nhiên, không phải là phát hiện ra định tử vẫn là cái động viên để vượt qua được cái chính vì lý do thế nên là như vậy là ông mang lòng yêu và ông mới nói đấy là mối tình đầu rất trong trắng 15 tuổi mối tình đầu <cười> thế là khi mà ông được mổ nó ổn định rồi thì bà đi chiến dịch rồi về sau thì không tìm được không tìm thấy bà biết bà là nữa. biết là về sau này mới biết là bà ấy là chết chết trẻ chết chiến dịch rồi à, lúc đấy là chưa có chưa có gì đâu nhỉ chưa có gì à, Thế sau sau lại sau, hạnh nữa. sau cái câu chuyện đấy thì khi là về như vậy là lấy vợ thì đặt đứa con đầu là tên là hà là lý do thế hạnh là còn cô... mình là không mình là một bác sĩ nam tên là hạnh bác sĩ hạnh bác sĩ hạnh là là... người mổ cho ông bác sĩ nam nam chứ không phải nữ thế à. này nên như vậy là ông bảo chứ tại sao ông đặt tên là hạnh con trai này tên là hạnh vì nó kỷ niệm như thế à. đấy. và chính được cái bác à. sĩ nó mổ thì ông mới thoát được chết nên là ông đặt tên cái người bác sĩ đấy là tên là hạ à, 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 bác sĩ hạnh đấy là cho mình và sau khi ông về được khoảng à, 6 năm ông đi công tác chuyển ra ngoài công tác ông làm viên ti thì lợi sau đó ông về ủy ban huyện đại hậu làm việc thì như vậy là ông lại phát bệnh nó nao được phát bệnh xong nó bị nao phổi nó lỗng phổi thế là sức khi kiệt quá thế là cái ông bác sĩ huy bị nao vào phổi ông ấy mổ ông ấy cắt phổi một từ phần nửa đã phổi thải thế là xử lý được cái ổ nao đấy và uống thuốc là ông vượt qua thế là cũng yếu rồi người ta mới cho ông về thì ông về thì ông về nghỉ mất sức thì ông mới đẻ mình Ồ, mất sức rồi mất sức là đẻ bốn hàng nữa à, mất sức mà vẫn đẻ được rồi à, mất sức là đẻ bốn hàng à. sau khi ông đi nằm viện từ năm 61 đến 64 ông về Đấy. thì 6 năm mình đẻ 67 đẻ ông thứ hai ông thứ ba đây là gì Đấy. và như vậy là đẻ ông thứ tư thứ năm là năm 70 74 Đấy. bác sĩ gì thế thì anh mới nói câu chuyện khi mà anh biết cái clip của em ấy là nói về hoàn cảnh của cậu đình như thế và mình về thì mình cũng nang máng mình nghe đến bà mẹ mình nói thế cậu mày đi như vậy là, là hà giang đấy xong này trong cái quá trình như thế gặp một cô như thế <cười> và những quyết dương với cô ấy đòi mà không về nữa thế nên khi vậy thì mình mới cảm thấy là cái hoàn cảnh nhân na ná giống như tự nhiên mình nhung mình trong hát này đấy mình cứ để mình khóc ấy cái câu chuyện của của ông là cũng còn còn long đong lần đần thôi ừ. à, con con đỡ đỡ em đỡ em Đấy, ôm em thả xuống ô thế thì đúng là à, hà này rồi à à hạnh thân hạnh thân mình là gọi cho bạn hà hạnh duy 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 là cái ông bác sĩ nhưng bác sĩ. là quê thì cứ gọi cho bạn mồ phổi mồ phổi hưng vinh như thế thế thì à, câu chuyện là cũng căng đấy ừ. câu chuyện là cũng nó căng cũng, hơn căng nó, thẳng hơn nó, nó cũng để lại một cái gì đấy nó nan nái em hiểu chưa à. thì nó... thế anh hỏi thế em ở trong nghệ an em ở huyện nào em tân kỳ à tân kỳ nó huyện miền núi chứ à. À. em tân kỳ nghệ an ừ. em ở dòng nghệ an luôn đúng rồi <cười> vì cậu giám đốc ở công ty anh cũng người nghệ an nhưng mà người gốc nam đàn nam đàn nam đàn cách em 20 cây À, bây giờ như vậy là bố mẹ còn ở Nghệ An hôm nay đang ngoài này rồi à, bố, con mẹ con bố thì uh, mất mấy năm à. à. con mẹ thì uh, vẫn ở trên đi à. thế bây giờ nhà em bên này là ở trên đi hết còn có một chị ở Nghệ An thôi chị Nghệ An còn tất cả cả anh anh ở trên đi. trên đấy còn cái anh mà Tùng ở trên này là hơn em mấy tuổi 
80 1980 thì đang nghe thế là Trần Thành trẻ ấy chứ. Bây giờ đây là phó đoàn rồi. Thế ừ. anh ấy là học ở Việt Bắc hay học ở Việt Bắc? À. Anh ấy cái trường văn hóa là trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội thì anh ấy thân nhiều. À. Có anh Hồ Trọng Tuấn, anh Phương. Anh bây giờ ở, ở cái trường đấy anh hiệu phó là anh Hồ Tùng ấy, Vũ Hồ Tùng ấy là bạn anh. À. Hồ Trọng Tuấn là anh phó ừ, Nhưng anh không chơi nhưng anh Anh Vũ Hồ Tùng ấy là Ngày xưa anh học phiên văn Lê Hồng Phong ừ. Anh đi bộ đội về thì anh thi đại học cùng với anh ấy mà Anh Vũ Hồ Tùng thì nhà anh ở trước khu nhà anh một tí Khu gần khu nhà thờ đổ của em ấy à. Anh hiệu phó trường đại học văn hóa của quân đội Còn anh chơi trong ngành đấy thì anh chả biết hát hò đâu Nhưng anh chơi văn nghệ sĩ rất nhiều Anh Tiến Bầu ấy Nguyễn Tiến mà mới chết rồi này là nguyên ngày xưa là giám đốc nhà hát trong cái nhà quân đội ấy ừ. Ừ. chơi với anh mà cũng sáng bắt vào bài hát về hành học à, à, hôm nay hôm nay là thêm một uh, câu chuyện <cười> câu chuyện tình của thời chiến tranh của anh hạnh nữa ừ. tại sao anh hạnh bây giờ lại có tên anh hạnh bởi vì là ngày xưa là bố có câu chuyện tình ở trong thời chiến tranh không tên là Hà với chuyện tình câu chuyện tình là cô, cô gái tên là Hà ừ. Hạnh là một uh, bác sĩ ừ. trong ngành, ừ. ngành y mà thời thời chiến đã ừ, được uh, bộ chính trị uh, <cười> điều động là đến để mổ để cứu người và ông bây giờ uh, đến đến khi mà ông là có uh, ừ. có sản phẩm của tình yêu thì ông ông đặt tên cho con trai là tên là Hạnh luôn <cười> rồi em cảm ơn nhé chúc anh sức khỏe dạ, dạ. clip này em em sẽ lưu lại và đêm đếm làm tư liệu để làm cái bằng chứng này. ngày xưa là ông như này này sau em để em tặng anh một bài hát có khi cũng về chiến tranh đấy em em hát là như vậy là mấy như vậy là cảm xúc rất là nhiều và rất là nhiều người thế là anh vì sau anh ấy biết anh nói cái thì như vậy mấy ông anh và chị mình là lên kênh của a pháo xem suốt mình nói cái là coi là ông đọc văn bắt tên như nào cái <cười> À, đấy có có video để lại để kỷ niệm là anh em gặp nhau rồi Còn câu chuyện câu chuyện này chắc là sang năm sẽ có bài hát anh ạ <cười> hoặc là ngày thương binh liệt sĩ sẽ, sẽ ra ra mắt tặng dạ, dạ. tặng anh luôn dạ, dạ. tặng cả, cả, cả các cụ luôn để nhạc sĩ mà không bài bài này là trùng với nhiều câu chuyện tình của nhiều người ở trong thời chiến tranh gặp nhiều chứ kiểu gì ai cũng gặp bác sĩ ở thời chiến tranh mà đấy <cười> Rồi em chúc anh sức khỏe nhé Rồi rồi Đấy, Tóc anh bạc không phải vì sương gió này <cười> Tóc anh bạc vì đối phó với nợ tình nhiều quá này <cười> Đúng không anh? Vất vả về đường tình duyên đấy Mà lại để liên quan đến y sĩ bác sĩ Anh là dược sĩ Anh là dược sĩ Ngày ngày xưa ông Ông này Cái này là, này là... Bạc này không? <cười> chụp ảnh với anh một kiểu nhá. Dạ. Yeah, yeah. à, chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Hôm nay có một thêm một câu chuyện về Nam Định về à, thời chiến tranh của các cụ thôi. Sẽ có một tác phẩm để gửi tới cho quê hương Nam Định, đặc biệt là gửi tới tới anh với gửi tới các cụ để các cụ nghe lại xem có đúng không? Anh thì còn mẹ 